We continue our study in the books of the Bible. Bible lo ne pustakam la adhyayana ani manam konsaagistunam. Today we are going to study the book of Leviticus. Ee roju manam Levi kaandam nu chuddam. I think it would be right to say that this is one of the books which very few Christians read. Chaala koddu mandi Christavulu chadive pustakallo idu okatani cheppatam sabbabe. Because they find it very heavy or difficult. Idi chaala kashtangaanu mariyu bharangaanu vaari kanipistundi. But there are some very precious lessons here. కానీ ఎన్నో అమూల్యమైన పాఠాలు ఇందులో ఉన్నాయి ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఇస్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ పుస్తకం యొక్క అంశం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ద వర్డ్ హోలీనెస్ ఒకర్స్ 159 టైమ్స్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఈ పుస్తకంలో పరిశుద్ధత అనే పదము 159 సార్లు వస్తుంది మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ బుక్ ఆఫ్ ద బైబిల్ బైబిల్ లోని మరి ఏ పుస్తకం కంటే కూడా ఎక్కువగా టేక్ పెయిన్స్ టు అండర్స్టాండ్ నాట్ ఆల్ ద డిటైల్స్ బట్ జనరలీ వాట్ దిస్ బుక్ స్పీక్స్ అబౌట్ సాధారణంగా ఈ పుస్తకము ఏమి చెబుతుందో తెలుసుకోవటానికి కొంత ప్రయాస పడినట్లయితే అన్ని వివరాలు కాదు ఇట్ కెన్ రియలీ హెల్ప్ అస్ ఇది నిజంగా మనకు సహాయం చేస్తుంది టువర్డ్స్ అ హోలీ లైఫ్ మన పరిశుద్ధమైన జీవితం పట్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద లార్డ్ టీచెస్ అస్ హియర్ అబౌట్ ఫైవ్ ఆఫరింగ్స్ మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఇక్కడ మనకు ఐదు రకములైన బలుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ బ్రీఫ్లీ టు యూ నేను వాటిని మీకు వివరముగా వివరించాలని అనుకుంటున్నాను five offerings are described in the first five chapters ee aidu balulu kuda levi kaandamuloni modati aidu adhyayallo prasthavinchabaddayi in the first chapter modati adhyayamlo you read about the burnt offering dahana balni gurinchi meer chadutaru now this was different from other offerings in many ways itara ballu kante aneka rakaluga idi veruga untundi and it was primarily to describe a man's total surrender to god ఒక మనిషిడు సంపూర్ణంగా దేవునికి అప్పగించుకుంటున్నాను ఇది సూచిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ as his total surrender to the father as a burnt offering on the cross మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రికి సంపూర్ణంగా శిలువలో దహన బలి అర్పించుకున్నాడు and we also have to follow jesus not as an offering for sin but offering ourselves like it says in romans 12:1 as a spiritual service of worship మనము కూడా ఈ విషయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించాలి పాపములకు బలి అర్పించట్లో కాదు కానీ రోమ పన్నెండు ఒకటిలో చెప్పినట్లుగా మన శరీరములను దేవునికి అప్పగించుకుంటూ ద్వారా దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగము చేయాలి ఇన్ సెన్స్ ఆల్ ది ఆఫరింగ్స్ హ్యాడ్ టు డీల్ విత్ సిన్ ఒక విధంగా చూసినట్లయితే అన్ని బలులు కూడా పాపమునకు సంబంధించినవే ది ఆఫరింగ్స్ వర్ స్పెసిఫిక్లీ మెన్షన్ ద సిన్ ఆఫరింగ్స్ అండ్ గిల్ట్ ఆఫరింగ్ అందులో రెండు ఆర్పణలు ఒకటి పాప పరిహారార్థ బలి అపరాధ బలి సో ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ which they emphasize ee rendintlo kuda ver ver vishayalu nokki cheppadam jarigindi for example this burnt offering was to be completely burnt udaharanaku dahana bali vishayamlo sampurnanga adi dahinchi veyabadali verse 17 it says how the priest is offered it up as a smoke on the altar which is on the fire it is a burnt offering an offering by fire of a soothing aroma to the lord vagata adhyayam 17 vachanamlo yajakudu e vidhanga balipeetam meeda danni dahinchi అది దహన బలిగా చేసి యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమంగా చేస్తాడు రాయబడింది అండ్ ఇట్ కుడ్ బి బులక్ అది ఎద్దైనా కావచ్చు ఇట్ కుడ్ బి అడ్డవ్ అది గొర్రైనా కావచ్చు పౌరమైనా కావచ్చు అకార్డింగ్ టు ఈచ్ పర్సన్స్ అబిలిటీ ప్రతి మనిషిని యొక్క సామర్థ్యమును బట్టి అండ్ నోటీస్ యు కుడ్ంట్ ప్లేస్ ద హోల్ బులక్ ఆన్ ది ఆల్టర్ గమనించండి ఆ ఎద్దు మొత్తాన్ని కూడా ఆ బలిపేట మీద పెట్టలేడు టు బి కట్ ఇంటు పీసెస్ మొట్టమొదట దాన్ని ముక్కలుగా చేయాలి It says in verse 8 that Aaron's sons had to arrange the pieces of the head etc the entrails and legs washed with water etc in verse 9 ikkada 8th vachanam lo cheppadindi aharon kumarulu aa avayavamulnu talanu krovunu balipeta medunna agni meda petti kattilu paina chakkaga paarchali dani aantramulanu kaallanu neelato kadagali jesus offered himself up completely to the father yesu christ pravaru tandri ki sampurnanga appaginchukunnaru this is a picture of worship idi aaradhanaku sadrishyanga undi Romans 12:1 it says how we offer ourselves as a living sacrifice to God. Roma 12 ఒకటిలో చెప్పబడింది మనము సజీవ యాగముగా దేవునికి ఏ విధంగా అప్పగించుకోవాలో That is our worship it says. అదే మన ఆరాధన అని అక్కడ చెప్పబడింది. Worship not in words. ఆరాధన అంటే కేవలం మాటల్లో ఉండేది కాదు. Worship is to give everything we have as a burnt offering on the altar. ఆరాధన అంటే మనం కలిగినదంతా కూడా దహన బలిగా బలిపేట మీద పెట్టడమే. body times mana sharirama mana manasu our job money 
మన ఉద్యోగము మన డబ్బు ఎవ్రీథింగ్ సమస్తము కూడా ఆల్ ఆర్ అంబిషన్స్ ప్లాన్స్ మన ప్రణాళికలు మన లక్ష్యములు ఆల్ ఆన్ ది ఆల్టర్ అన్ని కూడా బలిపీట మీద పెట్టాలి అవన్నీ కూడా దహించిపోవాలి ప్రవా నాకు ఏమీ వద్దు ఐ రైజ్ ఫ్రమ్ ది యాషెస్ as a new person in christ nenu aa poodidelo nundi christulo nothana prashnuga baitiki vastanu and in that resurrection only to do the will of god like jesus lived on earth aa pundradhanamulo yesu christ pravar chesinatluga kevalam devuni chittamunu maatrame neraveristanu one part of me is not burnt on that altar oka vela naloni oka bhagamu aa balipetam meeda dahinchabadakapoyinatlaite i can still praise the lord with my lips but i can't worship him నా పెదవులతో నేను దేవుణ్ణి స్తుతించొచ్చేమో కానీ నేను ఆయన ఆరాధన చేయలేను ఆరాధన అంటే సమస్తము కూడా దహించి వేయబట్టం సంపూర్ణంగా మనల్ని మనం దేవునికి ఇచ్చి వేసుకున్నట అది మొదటి బలి అర్పణ రెండవ అర్పణ ఏమిటంటే రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది నైవేద్య అర్పణ and that there is no blood in it deenilo raktam undadu it is an offering to show our respect for god devuni ella manakunna gauramunu soochinchataniki ee arpana arpistharu they offered flour or grain salt oil frankincense akkada varu puvulu dhanyamunu uppunu nonenu samranni arpistuntaru and that salt symbolized the fact that this was an eternal covenant salt always symbolizes eternal ఆ ఉప్పు నిత్య నిబంధన సూచిస్తుంది ఉప్పు ఎల్లప్పుడూ కూడా నిత్యమైన దాన్ని సూచిస్తుంది రెండో అధ్యాయం పదకొండో వచనంలో చెప్పబడింది మీరు ఏహోహాకు చేయు నైవేద్యమేది పులిసి పొంగిన దానితో చేయకూడదు పాపము నుండి విడుదలను అది చెప్తూ ఉంది సో ఇఫ్ దస్ట్ వన్ షోస్ టోటల్ డివోషన్ టు గాడ్ బర్న్ట్ ఆఫరింగ్ మొట్టమొదటిది దేవుని మీద ఉండవలసిన సంపూర్ణమైన దైవ భక్తిని గురించి చెప్తుంది దహన బలి ఇక్కడేమో ఆయన మీద మనకున్న గౌరవను సూచించడానికి ఇది చెప్తుంది తరువాత మూడవ అర్పణలో దేవునికి మన కృతజ్ఞతలను తెలియజేసే విధంగా ఉంటుంది అది టు షో దట్ వీ హమ్ టు పీస్ విత్ గాడ్ ఇస్ కాల్డ్ పీస్ ఆఫరింగ్ మరియు మనము దేవునితో సమాధాన పట్టడానికి వచ్చినట్లు అది సూచిస్తుంది అందుకే దాని పేరు సమాధాన బలి అని పిలువబడింది అక్కడ మనము మన కృతజ్ఞతలను దేవునికి తెలియజేస్తున్నాం అక్కడ మనం సాక్ష్యమిస్తున్నాం దేవునితో మనం కలిగి ఉన్న సంబంధము సమాధానంతో కలిగి ఉందని దింగ్ విచ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ త్రూ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువుతోనే మనం అక్కడికి రాగలిగాము డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పిక్చర్డ్ ఇన్ దిస్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఆఫరింగ్స్ ఈ ఐదు వేరు వేరు అర్పణలలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువున గురించిన వివిధ రకాల కోణాలు ఆవిష్కరించబడ్డాయి దెన్ వి కమ్ టు ద ఫోర్త్ which is sin offering ఆ తర్వాత మనం నాలుగో అర్పణ ఎద్దుకు వచ్చాం అదే పాప పరిహారార్థ బలి వేర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్స్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ది ప్రీస్ట్ ఆర్ ది a uh, whole congregation or ruler akada yajakuniki samaja mandiram antatiki leka adhipatulaku veru veru arpanalu arpinchabadtai human person peda prajalaku for example udaharanaku if it's the anointed priest who sins abhishekinchabadna yajakudu paapam chesinatlaite or the whole congregation sins leka samajam mottam paapam chesinatlaite the different offerings rakarakala arpanalu unnai an ordinary person sinning is not as serious as a priest sinning oka samanyudu chese paapamu yajakudu chese paapam anta teevramainadu kaadu notice another thing ikkada oka vishayanni gamaninchandi this is here in chapter 4 verse 2 is on sinning without knowing it nalugo adhyayam rendu vachanamlo teliyakundane paapam chesinatlaite intentionally uddesha purvakanga kaakunda and then we get light on it aa tarvata dani meeda neeku velugu kaliginatlaite there is really no provision for sinning intentionally nizaniki kavalani paapam chesinatlaite daniki etuvanti sadupayam ledu it's a very serious thing adentho teevramaina vishayamu 
that you read there if a person sins unintentionally chapter 4 verse 2 ఇక్కడ మనం చదువుతాం నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచనములో దేని విషయమైన ఎవరైనా పొరపాటున చేయరాని కార్యములు చేసి పాపి అయిన ఎడల నోటీస్ హియర్ ఇన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 3 గమనించండి ఇక్కడ నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచనములో ఇఫ్ అన్ అనాయింటెడ్ ప్రీస్ట్ సిన్స్ హి హస్ టు బ్రింగ్ అ బుల్ ఒక అభిషిక్తుడైన యాజకుడు పాపం చేసిన ఎడల తాను కోడి దొడను తీసుకొని రావాలి అండ్ ఇఫ్ ద హోల్ కాంగ్రిగేషన్ వర్స్ 13 సిన్స్ సమాజం అంతయు కూడా పాపం చేసిన ఎడల ఖరీదైనది a priest sinning is much more serious than an ordinary person sinning akkada devudu cheptunadu oka samanyamaina vyakti paapam cheyatkante oka yajakudu paapam cheyate entha teevramaina dani compare verse 3 with 13 you find that one leader sinning is equal to all the people in the church sinning 3 13 lo manam chadutam oka nayakudu paapam chesinadi aa samajam anthayu kuda paapam chesindha antha samanamu Many people don't realize that God takes the sin of leaders much more seriously. నాయకుని యొక్క పాపాన్ని దేవుడు ఎంతో తీవ్రంగా తీసుకుంటాడని అనేక మందికి తెలియదు. That his sin is equal to all the 100 people in his church sinning. తాను చేసిన పాపము ఆ సంఘములోని 100 మంది కూడా కలిసి చేసిన పాపంతో సమానము. That's the meaning of putting these two people in the same category. ఈ రెండు రకములైన ప్రజలను ఒకే దగ్గర పెట్టుట్లో అదే ఉద్దేశము. Then the fifth offering is a guilt offering. ఐదవ అర్పణ అపరాధ బలి దట్స్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 5 అది మనం ఐదో అధ్యాయంలో చదువుతాం ఇఫ్ అ పర్సన్ సిన్స్ అండ్ హియర్ ఇస్ వేర్ హి సిన్స్ నాట్ ఓన్లీ అగైన్స్ట్ గాడ్ బట్ అగైన్స్ట్ మ్యాన్ ఆల్సో ఒక మనిషి పాపం చేసినప్పుడు అతడు కేవలం దేవునికి విరోధంగా మాత్రమే కాదు మనుషులకు కూడా విరోధంగా పాపం చేసినట్లయితే అండ్ హియర్ హి హస్ టు మేక్ రెస్టిట్యూషన్ అతడు ఇక్కడ నష్ట పరిహారమును చెల్లించాలి యు సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వర్స్ 15 ఉదాహరణకు మనం 15వ వచనాన్ని చూద్దాం what he has to bring before god atadu devun daggarku emi teeskon raavalo ikkada undi verse 16 he has to make restitution for the sin he has committed padhara vachanamu taanu chesina paapamula vishayamai nashta pariharam chellinchali that means he has to give back to the person he has wronged what he has taken wrongfully dan ardham emitante editu vyakti nundi edaithe anyayanga teeskunado danni tirigi chellinchuta add 20% to it daniki 20 shatanni kalipi ivali god does not allow us to just come to him and ask forgiveness if we have wronged another person nevu edithi vyakti vishayamlo tappu chesinatlayite kevalam devuni addaku vachi kshamaapana adigithe saripodu we have to get that person's forgiveness also aa vyakti yokka kshamaapanna kuda manam pondali not only god devunni maatrame kaadu but also that man aa vyakti addundi kuda so all these things are brought out in these offerings kavati vishayalanni kuda ee arpanala dwara teeskonda padtayi sin is not only in the vertical direction it's in the horizontal direction ne paapamu kevalam nilugane kaadu adduga kuda untundi paul said i keep my conscience clear before god and before men paul cheppadu na manasaakshi nenu devuni edutunu mariyu manushule edutu kuda nirmalamuga unchukunnanu now notice in chapter 6 in verse 13 gamaninchandi ippudu 6th adhyayam 13th vachanamlo here we read ikkada manam chadutam this fire which is kept on the altar must burn continually బలిపీఠం మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను ఇట్ మస్ట్ నెవర్ గో అవుట్ అది ఆరిపోకూడదు కెప్ బర్నింగ్ ఆల్ ది టైం మనం ఎల్లప్పుడూ మండుచు ఉండాలి అండ్ దట్ ఇస్ ఎ లా విచ్ వాస్ దేర్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అది పాత నిబంధనలో ఉన్న నియమము అండ్ ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ గాడ్ వాంట్స్ టు టీచ్ us that in our life all the time in our heart there must be a burning fire towards god ఇక్కడ దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు మన జీవితంలో కూడా మన హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఎడల మంట కలిగి ఉండాలి నౌ వాంట్ టు షో యు అనదర్ వర్డ్స్ నేను మీకు ఇంకొక వచనం కూడా చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఇన్ చాప్టర్ 7 ఏడవ అధ్యాయంలో ఇన్ వర్స్ 29 29వ వచనము ఇట్ సేస్ ఇఫ్ హి హు ఆఫర్స్ ఎ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ హిస్ పీస్ ఆఫరింగ్స్ ఎవరైతే యెహోవాకు సమాధాన బలి ద్రవ్యములను తెచ్చునో వర్స్ 30 హిస్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ఆర్ టు బ్రింగ్ హిస్ ఆఫరింగ్స్ బై ఫైర్ టు ది లార్డ్ 30వ వచనము అతడు తన చేతులలోనే యహోవాకు హోమద్రవ్యములను తీసుకొని రావాలి 
Why is this emphasis on your own hands? ఇందుకే ఇక్కడ తన సొంత చేతులు అని వ్రాయబడింది. Man comes and brings an offer. ఒక మనిషిడు అర్పణను తీసుకొని వచ్చినట్లయితే hold hand on a bullock. లేక తన చేతిని ఆ కోడి దొడ్డ మీద పెట్టినప్పుడు he is identifying himself. తన్ను తాను ధృవీకరించుకుంటున్నాడు with that animal. ఆ జంతువుతో he is taking complete blame for his sin. అతడు తన పాపములకు తానే పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నాడు not blaming somebody else అతడు వేరే వాని నిందించట్లేదు one of the things you see here మీరు ఇక్కడ చూసే విషయాల్లో ఒకటి ఏమంటే i bring a bullock i'm selling saying this is not my wife's fault this is not anybody else's fault it's my fault నేను ఒక కోడ దొడ్డను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఇది నా భార్య చేసిన తప్పు కాదు ఇతరులు చేసిన తప్పు కాదు ఇది నేను చేసిన తప్పే that's very important when we come to god with an offering మనము దేవుని దగ్గరకు అర్పణ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం దట్ ఐ యామ్ టేకింగ్ కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మై సిన్ నేను చేసిన పాపమునకు నేనే సంపూర్ణమైన బాధ్యతను వహిస్తున్నాను నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఫర్ ఇట్ దాని కొరకు నేను ఎవర్ని కూడా నిందించట్లేదు దిస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ వి సీ హియర్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్న కొన్ని ప్రధానమైన నియమాలు ఇవి అండ్ వి ఆల్సో సీ హియర్ జస్ట్ ఎస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ది ప్రీస్ట్ వుడ్ గెట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆఫరింగ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆ అర్పణల నుండి కొంచెం భాగాన్ని యాజకుడు తన ఆహారం కోసం తీసుకుంటాడు ఇన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 8 వి రీడ్ అబౌట్ దిస్ యూరిన్ అండ్ థమిమ్ విచ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆ లాస్ట్ స్టడీ మన గత అధ్యయనములో మనం చూసినట్లుగా ఊరిము తుమ్మిములు ఇక్కడ 8వ అధ్యాయం 8వ వచనములో వచ్చాయి దట్ ఇట్ వాస్ ప్లేస్డ్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేస్ వాస్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేస్ వాస్ పుట్ ద యూరిన్ అండ్ ద థమిమ్ ఆ పతకములో ఊరిము తుమ్మిమును వాటిని ఉంచుతారు that was something which by which a priest could find out whether yes or no what is god's will devuni chittamo avuna kaada ani vaati dwara yajikudu kanugonagalugutadu they did not have the holy spirit in their heart those days aa rojullo vaari hrudayamullo parishuddhaatmam ledu by this stone or something nobody knows exactly what it is kabatti ee raayi ni leka adi raayo ento evariki teledu that people could find out god's will dani dwara prajalu devuni yokka chittanni kanugonagalugutaru and that they had to go to the priest to find out danni kanukotaniki varu yajakun daggarku vellavalsi undi priest pradhana yajakun daggarku he had this with him endukante vaatini aayane kaligi untadu some way find out whether it is yes or no kabatti idi devuni chittama kaada ani aayane karugontadu teachers are the responsibility for us to go to jesus our high priest to find out god's will mana pradhana yajakudaina yesu christu prabhu yaddaku manam velli devuni chittama kanugonalane baadhyatanu idi manaku gurtu chestundi I want you to see how when this offering was placed upon the altar in chapter 9. ఈ అర్పణ బలిపీఠం మీద పెట్టినప్పుడు 9వ అధ్యాయంలో మీరు ఒకటి గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. The fire came from the altar. ఆ బలిపీఠం మీదకి అగ్ని దిగి వస్తుంది. The Lord burnt up the burnt offering and all the fat on the altar. ఆ దహన బలిని దహించి వేసి ఆ క్రువ్వ అంతటిని కూడా దహించి వేస్తుంది. All the fat was burnt up. క్రువ్వ అంతా కూడా దహించి వేయబడుతుంది. There is a verse in in chapter 3 3rd chapter lo oka vachanam undi in the last part of verse 16 16th vachanam yokka chevari bhagamlo all the fat is the lord akruvantayu yehova de and then verse 17 you shall not eat any fat 17th vachanam nevu ye kruvunu tinakodadu we see the fat being burnt up in chapter 9 verse 24 ikkada manam chadutam 9th adhyayam 24th vachanamlo kruvu dahinchave veyabadinatluga all this had a meaning vitannintiki kuda ardham undi that when it comes to the fat was a picture of glory akada kruvu mahimaku sadrishyanga undi all the glory mahimantayu kuda belongs to god mahimantayu kuda yehova de we cannot touch it manamu danni muttukolemo there was a law it says it was a law in chapter 3 mudu adhyayam lo oka niyamam undi this is a perpetual statute chapter 3 verse 17 in all your generations idi enna tanatiki unde niyamam mee taramalannintiki kuda right this is a perpetual statute all glory must be given to god idi enna tennatikini unde neemamu mahimantayu kuda yehova ke ivali we cannot touch one bit of it danilo koncham kuda mana muttukolemo is to a little bit of that fat aa kruvulo koncham aina nevu ruchi chusinatlayite like we read eli's sons later on did it tarvata eli kumar la vidhanga chesinatluga manam chadutam and god smote them devudu varini mottadu think of the number of people today who are taking a little bit of the glory for themselves inadu aneka mandi devun yokka mahimanu koncham vaari koraku teesukuntunnaru vaari gurinchi okka saru aalochinchandi all the fat is the lord's all the glory is the lord 
ಕೃವಂತೆಯು ಯಹೋವಾದೆ ಮಹಿಮಂತೆಯು ಯಹೋವಾದೆ ಇದು ಎನ್ನ ಟನ್ನಟಿಕೆ ಉಂಡೆ ನಿಬಂಧನ ಸೊ ದ ಫೈರ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಅನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ देयर ಫೇಸಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಾ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕಬಟ್ಟಿ ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿ ನುಂಡಿ ಅಗ್ನಿ ಬಯಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಲಿಪೀಠ ಮೇದನ್ನ ದಹನ ಬಲಿನಿ ಕಾಲ್ಚಿ ವೇಸಿಂದಿ ಪ್ರಜಲಂದರೂ ದಾನಿ ಸೂಚಿ ಸಾಗಿಲ ಪಡ್ಡರು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ರೀಡ್ ಆ ತರವಾತ ಮನನ್ ಸದುತಾಂ ದಟ್ ನೀಡಾ ಬೆನ್ ಅಬೈಹು ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರನ್ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಹರೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈನ ನಾದಾಬು ಅಬಿಹುಲು ಒಕ ಪನಿ ಚೇಸಿನಟ್ಲಗ ಮನನ್ ಸದುತಾಂ ದೇ ಸಾ ದಿಸ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಾಳ್ಳು ಯಗ್ನಿ ನು ಚೂಸಿ ಎಂತೋ ಮುಗ್ದಲಯಾರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫೈರ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದಿ ನಿಜಮಗ ಯೆಹೋವಾ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂದ ವಚನ ಅಗ್ನಿ ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನೋಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮನಕನು ಅಗ್ನಿಕ್ನಿ ಸಾದೃಶ್ಯಂಗಾ ಉಂದಿ ಡಾ ಬೆನ್ ಬೈ ಹೂ ವೆನ್ ದೇ ಸಾ ದಟ್ ನಾದಾಬು ಅಬಿಹುಲು ವಾಳ್ಳು ದಾನಿ ಚೂಸಿನಪಡು ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫೈರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಳ್ಳು ದಾನಿ ಚೂಸಿ ದೇವನಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಒಕ ವಿಂತಯನ ಅಗ್ನಿನಿ ಪುಟ್ಟಿಂಚಾಲನಕನ್ನರು God was so angry with them for trying to duplicate the heavenly fire. ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಮೈನ ಅಗ್ನಿನಿ ವಾಳ್ಳು ನಕಲೀದಿಗಾ ಚೇಯಲನಕನಪುಡು ದೇವುಡು ವಾರಿ ಮೇದೆ ಎಂತೋ ಕೋಪಗಿಂಚಾಡು. Once more fire came from the Lord verse 2 this time to kill both of them. ಅಪುಡು ದೇವನಿ ಅದ ನುಂಡಿ ಮರಕ ಅಗ್ನಿ ವಚಿಂದಿ ವಾರಿದ್ದರ್ನಿ ಚಂಪುವೇಟಾನಕಿ. First fire was an acceptance of the sacrifice in chapter 9 verse 20 for all the glory is God. ಮದಟಿ ಅಗ್ನೇಮೋ ವಾಳ್ ಅರ್ಪಿಂಚಿನ ಅರ್ಪಣನಕು ಅಂಗೀಕಾರಮಗಾ ಮಹಿಮಂತಯು ಯಹೋವಾದಾನಿ ಚಪಟಾನಿ ಕೊಚಿಂದಿ 9 ಅಧ್ಯಾಯ 24 ವಚನಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಂಡವ ಅಗ್ನಿಯೇಮೋ ತೀರ್ಪು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದೇನ್ ಮೇದಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಚಿಂದಿ ಕೇಮ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವನಿ ಯಕ ಅಗ್ನಿನಿ ಪ್ರಜಲು ನಕಲೀದಿಗಾ ವೇರಕ ಅಗ್ನಿ ಚೇಟಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಂಚಿನಪುಡು ಕೊಚಿಂದದಿ देयर ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಟುಡೆ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನಾಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬೋಧಕಲು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಕ ಅಗ್ನಿನಿ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ನಿ ನಕಲೀದಿಗಾ ಚೇಟಾನಿಗೆ ಚೂಸ್ತೋನಾರು Sometimes by repeating hallelujah hallelujah many many times. Kunni saarlu vaallu hallelujah hallelujah ane anek saarlu cheptan dwara. Or telling people come on praise the Lord come on praise the Lord come on praise the Lord. Praise the Lord praise the Lord praise the Lord ane cheptan dwara. Working people up emotionally. Prajala bhavodvegalanu rechagottatan dwara. And that emotional excitement is a false fire. Aa bhavodvegalu valla paravasinchi povatan dwara adi veroka agni ga maarutundi. You should not be deceived by that. దాన్ని చూసి మనం మోసపోకూడదు గాడ్స్ యాంగ్రీ విత్ ఆల్ దట్ దానంతటిని బట్టి దేవుడు ఎంతో కోపగించాడు డోంట్ ఫైండ్ జీసస్ ఆర్ ది అపోస్టల్స్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కాని అపోస్తులు కాని ఆ విధంగా చేసినట్లుగా మనం చూడము లార్డ్ ఆఫ్ ఇట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ టుడే అండ్ మెనీ ఆర్ ఇమిటేటింగ్ దట్ అనేక మంది ఇనాడ ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అనేక మంది వాటిని అనుకరిస్తున్నారు సో వి హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ కనుక మనం ఎంతో జాగృతగా ఉండాలి లెట్ మీ షో యు అనదర్ వర్స్ నేను మీకు వేరే వచనాన్ని కొడ చూపిస్తాను చాప్టర్ 11 వర్స్ 44 పదకొండ అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనము ద లార్డ్ సేస్ ఐ యామ్ హోలీ సో యు మస్ట్ నెవర్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్ క్లీన్ విత్ వేరియస్ థింగ్స్ ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను పరిశుద్ధుణ్ణు కనుక మీరు అనేక విషయముల ద్వారా అపవిత్రపరచుకోకూడదు గివ్ देम లాస్ అబౌట్ ఫుడ్ టు టీచ్ देम టు బి క్లీన్ ఇన్ देयर లైఫ్ ఆహారమునకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలు అయినా వారికి ఇచ్చారు ఎందుకంటే వారి జీవితంలో ఏ విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలని సర్టన్ యానిమల్స్ యు షుడ్ నాట్ ఈ కొన్ని జంతువులు మీరు తినకూడదు it was to teach them to be clean in their life vaari jeevithamlo vaaru parishubhramga undataniki cheppataniki maatrame chapter 12 to chapter 15 we read about many health laws 12th adhyayam nundi 15th adhyayam varaku kuda aarogyaniki sambandhinchina enno niyamalu unnai we read about laws concerning lepers kushtu rogalaku sambandhinchina nyaya vidhulu ikkada unnai for example in chapter 13 there about how you should not immediately judge when you see some spot in a person saying he is a leper ఉదాహరణకు మనం పదమూడు అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక మచ్చ ఒక వ్యక్తి మీద చూసిన వెంటనే మనం అతడు కుష్టువాడని ఏ విధంగా తీర్పు తెచ్చుకుంటదో కూడా ఇక్కడ
ఈ విధులను పాటిస్తారు ఒక సహోదరులో నీవేదో చూస్తావు నీవు ఆలోచించకుండానే అతన్ని తీర్పు తీరుస్తావు వెళ్లి వేరే వాళ్ళకి చెప్తావు ఇక్కడ యాజకుడు ఆ విధంగా చేయకూడదు అతడు ఎంతో జాగ్రత్తగా చూడాలి పరీక్షించాలి అది చర్మం మీదనే ఉందా అది చర్మము లోపల కూడా ఉందా నాలుగు వచనము సెవెన్ డేస్ ఇట్ ఇస్ ఏడు రోజులు చూసిన తర్వాత కూడా అది ఇంకా అంతే ఉందా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ దెన్ హీ టు సే ఇట్స్ లెప్రస్ వర్స్ ఎయిట్ ఇంకా అప్పటికి కూడా ఉన్నట్లయితే అతడు కుష్టువాడు అని చెప్పవలసినది ఎనిమిదవ వచనము సో దిస్ ఇస్ టీచింగ్ అస్ హౌ నాట్ టు జడ్జ్ అదర్ పీపుల్ ఈజిలీ ఇది మనకి ఏం బోధిస్తుందంటే ఇతరులను అంత సులువుగా మనం తీర్పు తెచ్చకూడదని ఇట్ సెస్ ద సేమ్ థింగ్ అనేక సార్లు ఇదే విషయాన్ని మనకు చెప్తూ ఉంది ఇరవై ఆరు వచనము వర్స్ థర్టీ వన్ ఈ లుక్స్ ది ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పై ఒకటో వచనము అది వ్యాపించిందా లేదా చూడాలి అండ్ ఇస్ ఇట్ డీపర్ దెన్ ద స్కిన్ అది చర్మము కంటే పల్లముగా ఉందా ఆల్వేస్ ఆన్ ఎగ్జామినింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ మనకు నొక్కి చెప్పేది ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా పరీక్షించి చూడాలి వండర్ఫుల్ టు సీ ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ హౌ దిస్ లెపర్ ఇస్ క్లెన్స్ ఆ కుష్టువాడు ఏ విధంగా పవిత్రుడు అవుతాడో చూడటం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది పద్నాలుగో అధ్యాయంలో గిల్ట్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్టర్ హీ ఇస్ క్లెన్స్ దిస్ లెపర్ సీస్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఆ బింగ్ క్లెన్స్ ఫ్రమ్ సిన్ ఆ కుష్ఠురోగి పవిత్రుడని నిర్ణయించిన తర్వాత వెళ్లి అపరాధ బలిని అర్పిస్తాడు అది పాప క్షమాపణకు సాదృశ్యంగా ఉంది అపరాధ పరిహారార్థ బలిలో కొంచెం రక్తం తీసుకుని కుడిచేవి కొన మీదను కుడి చేతి బొటన వేలు మీదను కుడికాలి బొటన వేలు మీదను రాయాలి That means from head to foot being cleansed by the blood of Christ. Ademi suchi istin nante, Arikala nundi thala varakku koda, Yesu raktan dvara, Pavitra patcha badda mo ni. And then, on top of the same where the blood has come in the ear and the thumb and the foot. Haa tharvata, padiheda vachna mulo, Yekada ite raktan mo raya badi yundo, Kudi chevi kona meeda, Kudi chethi bottom veil meeda, Kudi kali bottom veil meeda. You put some oil, picture of the Holy Spirit. Nune raya li. అది పరిశుద్ధాత్మక సాదృశ్యంగా ఉంది అది మనము నూతనంగా జన్మించాము మనము పరిశుద్ధపరచబడ్డాము పరిశుద్ధాత్మ వస్తాడు తరువాత పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆ మిగిలిన నూనె పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆ మిగిలిన నూనె యాజకుడు అతన్ని తల మీద పోస్తాడు అది పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మకు సాదృశ్యంగా ఉంది and that is the same thing that was done for the priest yajakuniki kuda ade vidhanga jarugutundi the privilege that the priest had this leper had aa yajakuniki ye dhanyata ite undo aa kushtuloki kuda ade dhanyata undi to be cleansed and filled with the holy spirit atadu pavitra parchabadi parishuddhaatma tho nimpabadagaladu when we come to god and say lord we are lepers manamu devun daggariki vachi deva nenu oka kushtuvadanu cleansed completely nenu sampurnamuga పవిత్ర పరచబడినట్లు సహాయం చేయండి ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపండి ఈ వాక్య భాగంలో అనేకమైన పాఠాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు ప్రత్యేకముగా పాపమును గురించి మనలో మనము పాపమును చూసి మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకున్న ఎడలా మరియు వేరే వారిలో కూడా మనం పాపం చూసినప్పుడు నాట్ టు జడ్జ్ సో క్విక్లీ అంత త్వరగా మనము వారిని తీర్పు తెచ్చకూడదు వేచి ఉండాలి అండ్ సి ఇఫ్ ఇట్స్ రియలీ ట్రూ వాట్ వి హర్డ్ మనం విన్నది నిజమా కాదా అని తరచి చూడాలి మనం ఏదైతే చూసామో అది నిజమే క్లోజర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా దగ్గరగా పరిశీలించి చూడాలి నీకు సత్యములన్నీ తెలిసేదాకా ఆ వ్యక్తి కుష్టువాడా కాదా అని చెప్పకూడదు If the Christian church would follow these simple rules oka kristava sangamu ee samanyamaina niyamamulu paatinchinatlayite the holiness that levitica speaks about will be found in all of our life levi kaandamulo cheppina danta kuda mana jeevithamulo manam kanuvanagalamu may god help us devudu manaku sahayam cheyanu gaaka we continue our study in the book of leviticus levi kaandamu pustaka adhyayamunu manam konasagisthunnam when we began the study in our last session మన గత అధ్యయనములో ఈ పుస్తక అధ్యయనమును ప్రారంభించాం 
ఈ పుస్తకం యొక్క అంశం ఏమిటంటే దేవుని పరిశుద్ధత ఇట్ బిగిన్స్ ఇనిషియలీ విత్ ఆఫరింగ్స్ మొట్టమొదట బలులతో ఇది ప్రారంభమైంది ఇట్ కంటిన్యూస్ విత్ జడ్జింగ్ దోస్ హు ప్లే ద ఫూల్ విత్ ద ఫైర్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క అగ్నితో ఆటలాడుకుండే వారిని తీర్పు తీర్చినట్లుగా మనం చూసాం గాడ్ హేట్స్ ఆల్ కౌంటర్ఫిట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మకు నకిలీగా చేసే వారందర్నీ కూడా దేవుడు ద్వేషిస్తాడు దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హోలీనెస్ ఇవన్నీ పరిశుద్ధతలోని వివిధ రకములైన కోణాలు ఇస్ ఆన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హోలీనెస్ ఇస్ నాట్ జడ్జింగ్ పీపుల్ క్విక్లీ టు సే దట్ దేర్ ఇస్ సిన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ పరిశుద్ధతలోని మరో కోణమును మనం చూసాం వేరే వారి జీవితంలో మనం పాపం చూసినప్పుడు వెంటనే వారిని తీర్పు తీర్చకూడదు లెపర్స్ హావ్ టు బి టెస్టెడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ 13 అధ్యాయంలో మనం చూసాం కుష్ఠ రోగులను ఎంతో నిశితంగా పరిశీలించాలి In chapter 13 and verse 10 13th ajayam 10th vachanamlo priest looks and if there's a white swelling in the skin the hair is turned white yajakudu vani chodaga tallani vaapu charmamandu kanapadaga adi vani ventrukulanu tellabarchina edala then it is a chronic leprosy verse 11 the priest pronounces him unclean adi vani deha charmamandu paatadaina kushtamu ganaka yajakudu vadu apavithrudani nirnayinchali now notice verse 13 kani 13th vachanamnu gamaninchandi If the leprosy has covered the whole body he'll pronounce him clean. ఆ కుష్టము వాని దేహమంతట వ్యాపించిన ఎడల ఆ పొడగల వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయించాలి. How is that? అదే విధంగా జరుగుతుంది. If the whole body is full of leprosy is pronounced clean. శరీరం అంతయు కూడా కుష్టు ఉన్నట్లయితే పవిత్రుడు అనే విధంగా చెప్తారు. If that body somewhere some raw flesh again appears he is pronounced unclean again. అయితే వాని ఒంటి మీద పచ్చి మాంసము కనపడు దినమున వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయించాలి. I can't explain that. నేను దాన్ని వివరించలేను. But it's spiritual meaning. కానీ దానికి ఒక ఆత్మ సంబంధమైన అర్థం ఉంది. It means he comes to the Lord and say Lord I am a total sinner head to foot. దాని అర్థం ఏమంటే ఒక వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దేవా నేను అరికాల నుండి నడి నెత్తి వరకు కూడా నేను పాపిని అని చెప్పినట్లయితే God says okay you are cleansed. అప్పుడు ప్రభు చెప్తాడు సరే నేను నిన్ను పవిత్రంగా చేస్తాను. Person says. కానీ ఆ వ్యక్తి ఈ విధంగా చెప్పినట్లయితే God I'm not really that bad. ప్రభు నిజంగా నేను అంత చెడ్డ పాపినేమీ కాదు. Parts of me which are little good. కొన్ని విషయాల్లో నేను బాగానే ఉన్నాను. That is like the raw flesh appearing somewhere. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆ పచ్చి మాంసము ఒక చోట కనపడినట్లుగా. Then he is unclean. అప్పుడు అతడు అపవిత్రుడు. The Pharisees were like that. పరిసేల ఆ విధంగా ఉన్నారు. I felt there were some good points in them. కొన్ని మంచి విషయాలు వారిలో ఉన్నందువల్న they were unclean. వాళ్ళు అపవిత్రులుగా ఎంచబడ్డారు. But the woman caught in adultery కానీ వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీ ఐమ్ అరికాల నుండి నడినెత్తి వరకు కూడా పాపిగా ఉంది సరే నీకు శిక్ష వేయబడదు సులు మీద ఉన్న దొంగను రోమీలు అనుకున్నారు అతడెంతో చెడ్డ నేరస్తుడని అరికాల నుండి నడినెత్తి వరకు కూడా కుష్టు క్లీన్ కమ్ టు హెవెన్ విత్ మీ నీవు నాతో కూడా పరదాయిస్కురా అని పవిత్రపరిచాడు దేవుడు ఇట్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్నాలజింగ్ ఇట్ ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే మనల్ని గురించి మనం తెలుసుకో మనమందరము కూడా అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు కూడా పాపులమే వెరీ ఫ్యూ ఎక్నాలజ్ కానీ అతి కొద్ది మంది మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు ఒకవేళ దాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలిగినట్లయితే దాన్ని కప్పుకోటానికి ప్రయత్నించినట్లయితే అప్పుడు మనము పవిత్రులుగా ఉండలేము then holiness also applies to practical life parishuddhata mana anudina abhyasatmaka jeevitamunu kuda anvayinchukovachu read in chapter 18 to 27 18 nundi 27 adhyayamulu laws concerning the holy life parishuddhamaina jeevitam gurinchi anekamaina niyamalu ikkada unnai example in chapter 18 udaharanaku 18 adhyayamlo chapter is dealing with sexual purity ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా లైంగిక సంబంధమైన పవిత్రత గురించి రాయబడి ఉంది సమీప బంధువులను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండుట వెరీ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మనము ఏమి చేయకూడదో అన్న దానికి ఎంతో లోతైన వివరణ ఉంది ఇక్కడ గోస్ ఆన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హోమోసెక్చువాలిటీ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ టూ స్వలింగ సంపర్కం చేయకూడదని ఇరవై రెండో వచనంలో ఇక్కడ చెప్పబడింది సెక్స్ విత్ యానిమల్స్ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ జంతువులతో సంపర్కం చేయకూడదని ఇరవై మూడో వచనంలో ఉంది దెన్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ వై దైట్స్ ఆర్ గోయింగ్ బి థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కేనన్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ కారణం ఉంది కనానీయులు ఎందుకు కనాన దేశం నుండి వెళ్లగొట్టబడుతున్నారు అదర్ నేషన్స్ ఆల్సో గాడ్ సెట్ వైప్ దౌట్ ఇతర దేశస్తులను కూడా వెళ్లగొట్టమని దేవుడు చెప్పాడు 
See, many people have this question. Anek mandi, e prashna nadu to untaru. Why God asked the Israelites to kill all these people? Yenduko devo Israelil nu vir andar ne champeya mana atigadu. The reason God destroyed the world in the time of Noah. నవం సమయంలో దేవుడు ప్రపంచమును ఎందుకు నాశనం చేశాడో అదే కారణము దీనికి కూడా దేవుడు ఎందుకు నాశనం చేశాడో అదే కారణము అదే ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాల్లో బికాస్ ద ల్యాండ్ హెస్ బికమ్ డిఫైల్డ్ బికాస్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెక్చువల్ సిన్స్ ఆ ప్రజలు ఇటువంటి అపవిత్రమైన లైంగిక సంబంధమైన పాపములు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ దేశము అపవిత్రత కలది కనుక నేను దాని మీద వారి దోష శిక్షణ మోపుతున్నాను వారు స్వలింగ సంపర్కం చేస్తున్నారు జంతువులతో సంపర్కం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ దేశము అపవిత్ర పరచబడిందని ఇక్కడ చెప్పబడింది అందుకని ఆ దేశమే వారిని బయటకు వెళ్లగొడుతుందని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆ దేశం అందు కాపురం ఉన్న వారిని వెళ్లగ్రక్కి వేయచున్నది ఇరవై ఐదో వచ్చిన చివరి భాగం సో హోలీనెస్ రిలేట్స్ వెరీ మచ్ టు అవర్ సెక్షువల్ లైఫ్ పరిశుద్ధత అనేది మన లైంగిక సంబంధమైన జీవితమునకు ఎంతో దగ్గరగా సంబంధించినది ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా పాత నిబంధనలో దీని గురించి రాయబడి ఉంది Verse 30 you must not practice any of these abominable customs. ఉపయో వచనము ఆ హేయమైన ఆచారములలో దేన్నైను అనుసరించుట వల్ల మీరు అపవిత్రత కలుగ చేసుకోనగొడదు. That holiness for us today one of the major areas is the sexual area. ఇనాడు మనము కూడా పరిశుద్ధముగా ఉండవలసిన ఒక విషయం ఏమంటే లైంగిక సంబంధమైన విషయాల్లో. You don't know holiness if you're not pure in the sexual area. మీరు లైంగిక సంబంధమైన విషయములో పరిశుద్ధంగా లేనట్లయితే నీకు పరిశుద్ధత అంటే ఏమట కూడా తెలియదు. There's a lot of leprosy that needs to be acknowledged and cleansed. ఆ విషయంలోనే మన కుష్టును మనం తెలుసుకొని మనం పవిత్రపరచబడవలసినది. Then in chapter 19 verses 1 to 18. ఆ తర్వాత 19వ అధ్యాయం 1 నుండి 18వ వచనాల వరకు about holiness in daily life. మన అనుదిన జీవితంలోని పరిశుద్ధత గురించి మనం చదువుతాం. About reverencing father and mother verse 3. తల్లి దండ్రులను గౌరవించటం 3వ వచనం. Not running to idols. విగ్రహాల తట్టు తిరగకుండా ఉండటం అండ్ బీంగ్ కైండ్ టు అదర్ పీపుల్ మరియు ఇతరుల ఎడ్ల దయ కలిగి ఉండటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్స్ 9 ఉదాహరణకు 9వ వచనంలో రీప్ ద హార్వెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాండ్ నీ పొలము యొక్క పంటను కోసేటప్పుడు డోంట్ గో టు ఎవరీ కార్నర్ అండ్ పిక్ ఎవరీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ నీ పొలములోనికి వెళ్లి ప్రతి మూల కూడా ఉన్నదంతా కోయకూడదు when you glean your vineyard verse 10 నీ తోటలోని ఉన్నప్పుడు 10వ వచనము picking some of it falls on the ground నీవు ఆ ఫలములను కోసేటప్పుడు కొన్ని రాలి పడతాయి డోంట్ గో బ్యాక్ అండ్ పిక్ ఇట్ అప్ ఆ రాలిపోయిన పండ్లను నీవు ఏరుకొనకూడదు గివింగ్ లాస్ లైక్ దిస్ ఎందుకు దేవుడు అటువంటి నియమములు ఇస్తున్నాడు లెట్ అదర్ పూర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ పిక్ అప్ దోస్ ఇతర బేదలు వచ్చి వాటిని తీసుకోవాలి లెట్ అదర్ పీపుల్ కమ్ అండ్ పిక్ అప్ సమ్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫీల్డ్ నీ పొలములో నీవు విడిచిపెట్టిన పంటను బేదలు వచ్చి తీసుకొనివు యు ఆర్ ఎ రిచ్ పర్సన్ టు హావ్ వినియర్డ్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఒకవేళ నీవు పొలములు తోటలు కలిగి ఉన్న ధనవంతుడవైతే కన్సిడర్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ పూర్ దెన్ యు నీకంటే బేదలైన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకో దట్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ హోలీనెస్ పరిశుద్ధతలో అది ఎంతో ముఖ్యమైన భాగము యు డోంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ యు ఆర్ నాట్ హోలీ ఒకవేళ నీవు వేరే వారిని పరిగణలోనికి తీసుకోనట్లయితే నీవు పరిశుద్ధుడో కాదు హోలీనెస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ కీపింగ్ అవర్ హార్ట్ ప్యూర్ పరిశుద్ధత అంటే ఏదో కేవలం దేవుని ఎదుట కూర్చొని మన హృదయమును పవిత్రంగా ఉంచుకోవడమే కాదు Holiness is loving other people who are in need. Parshuddha tante, avasarunla vanna varani premen chitam. You should not cheat other people, verse 11. Falsely with them. Meeru, itarul to abadda maada kodudu, mosan chayi kodudu, padakonda vachinu. Do a business with somebody, don't cheat him. Nivu yavartayana vyaparan chayasthu natla ite, atanni mosan chayi kodudu. And if a man works for you, verse 13, last part, you must pay him, don't wait until the morning. Oka vela, nii koraku yavarayana pani chayasthu natla ite, అతనికి వెంటనే డబ్బులు చెల్లించాలి మరునాటి వరకు నీవు వేచి ఉండకూడదు యూ మస్ట్ గివ్ హిమ్ హిస్ మనీ సో దట్ హి హస్ ఇనఫ్ ఫుడ్ మనీ టు గో అండ్ బై ఫుడ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ నీవు అతనికి డబ్బులు చెల్లించాలి ఎందుకంటే అతడు వెళ్లి తన కుటుంబం కొరకు ఆహారమును కొనుకుంటాడు డోంట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ అ డెఫ్ మ్యాన్ వర్స్ 14 చెవిటి వాడిని చూసి హేళన చేయకూడదు సీ వి సమ్‌టైమ్స్ సీ आवर चिल्ड्रन मेकिंग ఫన్ ఆఫ్ సంబడీస్ యాక్సెంట్ ఆర్ ద వే హి స్పీక్స్ ఆర్ ద వే హి వాక్స్ కొన్ని సార్లు మనం చూస్తుంటాం పిల్లలు కొంతమంది మాట్లాడే విధానమును కానీ వాళ్ళు నడిచే తీరును కానీ ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు 
parents also laugh with the children talli dandrulu kuda pillalu tho kalisi navutu untaru what proof adem ruju chestundi neither the parents nor the children fear god talli dandrulu gaani pillalu gaani devuniki bayapadatledu says here don't make fun of a deaf man or make life difficult for a blind man you must fear god ikkada cheppadindi 14th vachanamlo chevitu vaani tittakoledu gruddu vaani edutu addam veyakoledu neevu devuniki bayapadali this is a very practical thing parishuddhata anedi ento aacharanaatmakamaina vishayamu any injustice in judgment annayayapu teerpu teerchukoledu notice in verse 15 gamaninchandi 15th vachanam don't be partial to poor people beeda vaadani pakshapatamu cheyakoledu see many people are partial to the rich అనేక మంది ధనవంతులు ఏళ్ల పక్షపాతం చూపిస్తారు అది కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది ధనవంతులు ఏళ్ల పక్షపాతం చూపకూడదని బట్ ఇట్ ఆల్సో సేస్ డోంట్ బి పార్షల్ టు ద పూర్ కానీ ఇక్కడ బేదవాడని పక్షపాతం చేయకూడదని కూడా చెప్పబడింది టైమ్స్ పీపుల్ స్వింగ్ టు ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కొన్నిసార్లు ప్రజలు వేరే విపరీతమైన ధోరణికి కూడా వెళ్తారు ఆల్వేస్ అగైన్స్ట్ రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళ ఎల్లప్పుడూ కూడా ధనవంతులకు విరోధంగా ఉంటారు అండ్ సమ్ బిలీవర్స్ లైక్ దట్ కొంతమంది విశ్వాసులు నేను ఆ విధంగా చూశాను they are always against the rich vaallu ellappudu kuda dhanvantuliki virodhanga untaru but the bible says we should not care for the rich or the poor we must not be partial kani devuni vakyam cheptundi manam dhanvantulu ella kani beedala ella kani pakshapatham cheppukodadu partiality is a sin pakshapatham anedi paapam verse 16 don't go on gossiping 16th vachanam nevu kondamala aduchu intintiki tirakkodadu holiness don't go on gossiping against other people ఇంటింటికి తిరుగుతు వేరే వారి మీద కొండెములు ఆడకుండా ఉండటమే పరిశుద్ధత డోంట్ హేట్ యువర్ కంట్రీ మెన్ వర్ సెవెంటీన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో నీ సహోదరుని మీద పగ పట్టకూడదు పదిహేడవ వచ్చినము జస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో డోంట్ కీప్ అ గ్రాజ్ అగేన్స్ట్ ఎనీ బాడీ వర్ సెవెంటీన్ పద్దెనిమిది వచ్చినము ఎవరి మీద కూడా కోపం ఉంచుకోకూడదు అండ్ సో ఆన్ మెనీ 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 లాస్ లైక్ దిస్ అదే విధంగా ఎన్నో న్యాయ విధులు ఇక్కడ ఉన్నాయి టేక్ అనదర్ ఎగ్జామ్ మరొక ఉదాహరణ తీసుకోండి Verse 32 an older person muppe renda vachinamu meeru oka vruddunni chusinappudu you must stand up meeru lechi nilabadi ayana gauravinchali this is part of holiness idi kuda parishuddhatalo bhagame one of the things that's happening today in the world is inadu lokamlo jarugutunna aneka vishayalla oka vishayam emutante young people are losing their respect for parents and older people and teachers and everything kontha mandi vaari talli dandula patla upadhyayala patla పెద్దవారి పట్ల గౌరవను కోల్పోతున్నారు దిస్ ఇస్ అ మార్క్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఇది లోకము దేవునికి దూరంగా వెళ్ళుతున్నది అనటానికి ఒక గుర్తు ఇఫ్ యు రీడ్ దిస్ లిటిల్ ఈవెన్ జస్ట్ దిస్ వన్ చాప్టర్ వి గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఐడియా వాట్ ట్రూ హోలీనెస్ కేవలం ఈ ఒక్క అధ్యాయమును చదివితేనే పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటో మనకు బాగా తెలుస్తుంది స్పీక్స్ అబౌట్ నాట్ హావింగ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ స్పిరిట్ వర్షిపర్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్ ఇన్ వర్స్ 31 కర్ణ పిశాచి గల వారితోను సోది చెప్పు వారితోను ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది ముప్పై ఒకటి వచ్చినము ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ స్పీక్స్ అవ్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ డిసబీడియన్స్ మరియు ఇరవై అధ్యాయము అవిధేయతకు ఎన్నో శిక్షల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ వాస్ కిల్ ద పర్సన్ అందులో అనేకమైన శిక్షలు మరణ శిక్షకు సంబంధించినవే ఎనీ టైమ్స్ ఇన్ దట్ చాప్టర్ ఇట్స్ ఈ మస్ట్ బి పుట్ టు డెత్ మస్ట్ బి పుట్ టు డెత్ మస్ట్ బి పుట్ ఈ అధ్యాయంలో అనేక సార్లు మరణ శిక్ష విధించాలి మరణ శిక్ష విధించాలి అని రాయబడింది ఇట్స్ నాట్ బి స్పేర్డ్ ఈ మస్ట్ బి పుట్ టు డెత్ ఈ మస్ట్ బి పుట్ టు అతడు విడిచిపెట్టబడకూడదు మానసిక్ష విధించాలి మానసిక్ష విధించాలి అని రాయబడింది దిస్ ఇస్ హోలీనెస్ జడ్జ్మెంట్ ఇస్ సివియర్ అగేన్స్ట్ పీపుల్ హూ ప్లే ద ఫూల్ విత్ గాడ్ ఇదే పరిశుద్ధత ఎవరైతే దేవుంతో ఆట్లాడుకుంటారో వారి మీద ఒక కఠినమైన తీర్పు వస్తుంది చాప్టర్ 21 అండ్ చాప్టర్ 22 21వ అధ్యాయము 22వ అధ్యాయములో देयर ఆర్ సర్టన్ లాస్ ఫర్ ప్రీస్ట్స్ యాజకులకు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ యు సీ ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ చాప్టర్ 21 వర్స్ 17 ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పబడింది ఇన్ దోస్ డేస్ అ పర్సన్ షుడ్ నాట్ హావ్ ఎనీ ఫిజికల్ డిఫెక్ట్ టు బి అ ప్రీస్ట్ ఆ రోజుల్లో ఒక యాజకుడు కావాలంటే శారీరకంగా ఎటువంటి లోపాలు కూడా ఉండకూడదు వర్స్ 17 ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సన్స్ హస్ గాట్ ఎ డిఫెక్ట్ హి షల్ నాట్ కమ్ టు బి అ ప్రీస్ట్ పదిహేడవ వచనము నీ సంతతి వారిలో ఒకనికి కలంక మీద ఎన్నో కలిగిన ఎళ్ళ అతడు తన దేవునికి ఆహారం అర్పించుటకు సమీపించకూడదు వేరియస్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ హియర్ అనేకమైన లోపాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డాయి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫిజికల్ టుడే ఇప్పుడు మనకైతే శారీరక సంబంధమైన లోపాలు కాదు స్పిరిచువలీ మనకైతే ఆత్మ సంబంధమైన లోపాలు ఉండకూడదు ఎవరైతే ఆత్మ సంబంధమైన లోపాలు కలిగి ఉంటారో కెనాట్ బి అడర్ అమంగ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని ప్రజల మధ్య నాయకుడుగా ఉండటానికి వీల్లేదు 
ఒకవేళ దాన్ని సరి చేసుకున్నట్లయితే the new testament says if a man's children are not following the lord he has got no right to be an elder in a church కొత్తని బంధన చెప్తుంది తన పిల్లలను బాగా పెంచనట్లయితే సంఘ పెద్దగా ఉండటానికి అతనికి అర్హత లేదని చెప్తుంది స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ టుడే ఈ నాడు ఈ ప్రమాణాలన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డాయి many christian leaders their children are so wayward అనేక మంది క్రైస్తవ నాయకుల పిల్లలు తప్పిపోయిన వారుగా ఉన్నారు they continue to be in leadership and to preach అయినా కూడా వారు ఆ నాయకత్వంలోనే ఉండి బోధిస్తూ ఉంటారు నౌ వి కమ్ టు చాప్టర్ 23 ఇప్పుడు మనం 23వ అధ్యాయమునకు వచ్చాం ఇన్ చాప్టర్ 23 వి రీడ్ అబౌట్ ద వేరియస్ ఫీస్ట్స్ దట్ గాడ్ హడ్ ఆర్డైన్డ్ ఆర్ ఫెస్టివల్స్ దట్ గాడ్ హడ్ ఆర్డైన్డ్ ఫర్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెలీల కొరకు దేవుడు ఏర్పరిచిన అనేకమైన పండుగలను మనం చూస్తాం వర్ సెవెన్ సెలబ్రేషన్స్ వి కెన్ సే అవి ఏడు పండుగలని మనం చెప్పగలం God wanted Israel to recognize that following him was not a gloomy matter. దేవుని వెంబడిచిట అంటే ఏదో నిరాశతో ఆయన అనుసరించటం కాదు అని ఇజ్రాయెల్కు చెప్పదలుచుకున్నాడు దేవుడు. True religion was supposed to be something that made you happy. ఒక నిజమైన మతము నీవు సంతోషంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. Something that made your face long and నీ ముఖము దిగులుగా పెట్టుకునేటట్లు లేక నీవు దుఃఖపడేటట్లు అది చేయదు. Called feasts or festivals. వీటిని పండుగలు లేక విందులు అని పిలుస్తారు. time of celebration utsavam jarpinche samayam and there were seven of them avi edu nai first is the passover mattamadati pascha panduga which is a time of celebration celebrating the fact that we are delivered from egypt varu aiguptulo nundi vidipinchabaddaru anu vishayamunu gnyapakam cheskontuku jariginche utsavam adi the second was called the feast of unleavened bread rendavadi puli ani rottila panduga what is a picture of god cleansing us from the leaven of sin అది దేని సూచిస్తుందంటే పాపము అను పులిపిండి నుండి దేవుడు మనల్ని కడిగి వేసిన దానికి సూచనగా ఉంది సంథింగ్ ఫర్ రిజాయిసింగ్ ఇది కూడా మనము సంతోషించడానికి హేతువే థర్డ్ వాస్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ మూడోది ప్రథమ ఫలముల పండుగ యు నో ఎక్స్‌ప్రెసింగ్ అవర్ థాంక్ఫుల్నెస్ టు గాడ్ ఎట్ ద టైం ఆఫ్ హార్వెస్ట్ మనము పంటను కోసినప్పుడు మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించే సమయం అది క్రైస్ట్ కమింగ్ అండ్ ప్రెజెంటింగ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ టు ద ఫాదర్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ దట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన తండ్రికి ప్రథమ ఫలములు అర్పించుటకు ఇది సూచనగా ఉంది దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ which we are all familiar with నాలుగోది పెంటికాస్ట్ పండుగ మన అందరికీ కూడా దీని గురించి బాగా తెలుసు and here they had to wave two loaves before god దేవుని సన్నిధిలో రెండు రొట్టెలను వారు అల్లాడింపవలను picture of the jews and gentiles now being filled with the holy spirit ఇది దేని సూచిస్తుందంటే యూదులు మరియు అన్యులు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం గురించి fulfilled on the day of pentecost when the holy spirit fell uniting jews and gentiles into one body idi pentecost dinana parishuddhaatma vachi yudulnu anyulnu nimpatam dwara oke shariram ga varni samakurchadu and then the fifth one is the feast of trumpets tarvata aidavadi boorala pandaga and that is a picture of the coming of the lord when the trumpet will be blown boora odinapudu yesu christu prabhu raakadnu idi soochistundi and um, that is going to happen it says the trumpet will sound and the lord will come bora vudinapudu prabhu marla vastadani akkad cheppadindi and in in the in that time aa samayamlo trumpets were blown to gather people for worship prajalandaru samakurchabadi aaradhinchutaku bora vodabadedi leka yuddham cheyataniki then the sixth one was called the day of atonement aravadi prayaschittaadha dinamu chapter 16 and chapter 23 దాన్ని మనం పదహారు అధ్యాయంలో మరియు ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో చదువుతాం వారికున్న అన్ని పండుగల్లో కంటే కూడా ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన పండుగ మన క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇది దాదాపు అక్టోబర్ నెల వస్తుంది ఇది యూదులందరికీ కూడా ఎంతో తీవ్రమైన ముఖ్యమైన దినము The Passover was a picture of God forgiving man's sin on the basis of Christ's death. Pascha pandaga ante Christ yokka maranaanni batti devudu prajala yokka paapamulnu kshaminchutunnu soochistundi directed towards man. Adi maanavanni drushtilo unchukone aa vidhanga untundi. Day of atonement was directed towards God. Kaani prayaschittaadha dinam ante devuni vaipu chustundi picture of God's anger against sin being satisfied because Christ has paid the price. Akkada యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వెల చెల్లించారు కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉగ్రత చల్లారినట్లుగా ఉంటుంది అండ్ ఆన్ దిస్ డే ఆ రోజున 
they used to sacrifice they used to get two goats var ento tyagam chestuntaru rendu mekalnu teeskoni vastaru one was sacrificed okate mo bali ivataniki the other was sent out into the wilderness rendu danne mo aranyam loniki pampistaru that was a picture of christ dying for our sins christ taking our sins far away adi kristu mana paapamul koraku chanipoyi mana paapamulnu dooramga teesivesin daniki suchana ga undi so these were pictures with which the lord was trying to say how a substitute would come and take away all your sins far away mana paapamulaku pratiga ye vidhanga devude mana paapamulnu ayana meeda veskoni tolagistado dinni suchistundi and then finally the last feast was called the feast of shelters chevari panduga parnasalala panduga they had to live live for 8 days in tents vallu kudaralo 8 rojulu undali and that was to remind them of the 40 years they wandered in tents the wilderness adi varike emi gnyatakam chestundante 40 samvatsaralu varu aranyamulo godaramulo jeevincharani every day they would offer a bullocks prati roju kuda vallu kode dodalnu arpistuntaru and on the last day they would draw water from the pool of siloam and pour it out chevari dinamuna siloam anu konetlo nundi neellu todi baita postaru and that was the day when jesus spoke about rivers of living water flowing out of those who believe in him aa rojune yesu prabhu chepparu evaraithe ani endu vishwasam unchutaro vaari kadupulo nundi jeeva jala nadulu pravistha ani chepparu sure of that future time when jesus would come and establish his kingdom on the earth adi deni suchistundante bhavishyathulo yesu christu prabhu vachi tana rajyanni sthapistadu festivals were supposed to show some aspect of god's relationship with man ఈ పండుగలన్నీ కూడా దేవునితో మానవునికున్న సంబంధాన్ని ఏదో ఒక కోణంలో సూచిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ వి కమ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ ఆ తర్వాత లెవీ కాండము చివరి భాగమునకు మనం వస్తాం అండ్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 25 25వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం అబౌట్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ది సబాటికల్ ఇయర్ ఆర్ ది ఇయర్ ఆఫ్ జూబిలీ అది మహా విశ్రాంతి దినము సునాద కాలము థింగ్ లో ఇది ఎంతో ఆసక్తికరమైన న్యాయ విధి chapter 25 ఇరవేద అధ్యాయం 3వ వచనము it's not only man who had to keep a sabbath once every 7 days ప్రతి 7 రోజుల్లో ఒక రోజు మానవుడు మాత్రమే కాదు విశ్రాంతి తీసుకునేది but the land also had to have a sabbath కాని భూమి కూడా విశ్రాంతి కావాలి but so they feel for 6 years and leave it free the 7th year according to verse 6 వర్షం వైలు ఎందుకుల వాళ్ళు 6 సంవత్సరములు చేను విత్తాలి 7వ సంవత్సరం భూమికి విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి 3 4 వచనాలు give the land a rest ఆ భూమికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి ఇఫ్ యు ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ హౌ విల్ యు ఈట్ ఆన్ దట్ ఇయర్ ఇఫ్ యు డోంట్ సో ద ల్యాండ్ ఒకవేళ ఆ సంవత్సరం నీవు చేనును విత్తనట్లయితే మరి ఏమి తింటావు అని నీకు ఆలోచన కలిగినట్లయితే టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ వి గోను ఈట్ మరి మనం ఏం తినాలి అని నీవు ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే గాడ్ సేస్ ఇన్ ద 6th ఇయర్ ఐ విల్ గివ్ యు ఫర్ 3 ఇయర్స్ ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆరో సంవత్సరమున మీకు 3 సంవత్సరాల అంత పంట నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాడు గెట్ మచ్ మోర్ దెన్ వాట్ యు నీడ్ ఫర్ ద 7th ఇయర్ కాబట్టి నీకు ఏడో సంవత్సరం ఎంత అవసరమో దానికంటే కూడా నువ్వు ఎక్కువగా పొందుతున్నావు నువ్వు ఆరో సంవత్సరంలో ఏదైతే విత్తావో దాని నువ్వు ఎనిమిదో సంవత్సరంలో కూడా తినవచ్చు కానీ యూదులు ఏం చేశారో మీకు తెలుసా వాళ్ళు ఎంతో దురాశ పడి వాళ్ళకి ఆరో సంవత్సరంలో మూడంతలు వచ్చింది వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈ ఏడో సంవత్సరంలో కూడా విత్తనాలు వేద్దాం మేక్ మోర్ మనీ ఆ విధంగా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిద్దాం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ దర్ హిస్టరీ దే నెవర్ అలౌడ్ ద ల్యాండ్ టు హ్యావ్ అబ్ ఆ విధంగా నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు ఆ భూమికి విశ్రాంతి ఇవ్వలేదు అండ్ దాట్ వాస్ వై గాడ్ పనిష్ ద అందుకనే దేవుడు వారిని శిక్షించాడు గాడ్ సెడ్ యూ డెంట్ అలౌ యూ డెంట్ కీప్ దాబిత్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ టు డూ భూమికి ఏ విధంగా నేను విశ్రాంతి ఇవ్వమన్నాను ఆ విధంగా మీరు ఆచరించలేదు okay send you to babylon for 70 years sare kavatti nenu mimmulnu babylon ku 70 samvatsaralu pampistanu in 490 years for 70 years the land was not supposed to be sown endukante 490 samvatsaralalo 70 samvatsaralu bhoomi ni vittakodadu you do that kani meer danni cheyaledu send you to babylon and we'll get a sabbath for 70 years kavatti nenu mimmulnu babylon ku pampistanu aa bhoomi ki 70 samvatsaralu visranti darugutundi what is that teach us god's laws catch up with us adi manake em bodhistundi devuni yokka nyaya vidulu manalnu pattukuntayi this is something we must remember dinni manam gnyapakam unchukovali we wait 490 years devudu 90 samvatsaralu lekha 100 samvatsaralu aagochu finally his judgment can catch up 
kani chivaraku ayana teerpu manalnu pattukuntundi there are many other little little laws that, that were given to the children of israel here inka konni chinna chinna nyaya vidulu israel loku ivabaddai i want to show you one little law oka chinna nyaya vidini nenu meeku choopistanu 27th adhyayam very interesting law here ento aasaktikaramaina nyaya vidhi ikkada undi it says here in the, towards the end of this chapter ee adhyayamu chivarilo ikkada cheppadindi in verse 32 every 10th part of the herd or flock whatever passes under the rod 10th one shall be holy to the lord 32వ వచనము గోవుల్లోనే గాని గొర్రె మేకల్లోనే గాని కోల క్రింద నడుచు వన్నిట్లో దశం భాగము ప్రతిష్టతమగును means they have to count their herd one by one as they pass under the rod దాని అర్థం ఏంటంటే కోల క్రింద నడిచే వాట్లో ఒక్కొక్క దాని లెక్క పెడతారు 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 okay that's for the lord adi devuniki pratishthitam avutundi 11 12 13 14 11 12 13 14 13 19 19 20th for the lord 20th adi devuniki supposing he saw this 20th is a very good lamb okka vela 20th adi ento manchi mekapilla ani ayin chusinatlayite but this 19th one is a bit sick ee 19th adi koncham jabbu padindi and he attempted to change it i'll give the 19th one to the lord నేను దేవునికి పంతొమ్మిదో దిస్తాను ఇరవయో దేవనని అతడు శోధించబడినట్లయితే లార్డ్ సెడ్ యు కాన్ డు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ ఆ విధంగా చేయకూడదు సి ఇట్ సెస్ ఇన్ వర్స్ 33 చూడండి ఇరవయో అధ్యాయం 33వ వచనం హి ఇస్ నాట్ టు బి కన్సర్న్డ్ వితర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ టిల్ హి ఎక్స్చేంజ్ ఇట్ అది మంచిదో చెడ్డదో పరిశోధింపకూడదు దాన్ని మార్చకూడదు ఇఫ్ హి సీస్ ది 19th ఇస్ బ్యాడ్ అండ్ గివ్స్ 19 ఒకవేళ అతడు చూచి పంతొమ్మిదోది సరిగా లేదని పంతొమ్మిదో దాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దెన్ హి మస్ట్ గివ్ దట్ అండ్ ది 20th బోత్ మస్ట్ బి గివెన్ అప్పుడు అతడు 25వది కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది 19 22 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సి గాడ్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు డెలివర్ దిస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ హిమ్ దేవునితో వ్యాపారం చేయకుండా వారిని విడిపించాలని దేవుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక మలకై హి సేస్ దట్ మలకి గ్రంథంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు దాన్ని ఆల్ ద లేమ్ బులక్స్ అండ్ ద బ్లైండ్ ల్యాంప్స్ టు మీ మీరు కుంటి వాటిని గుడ్డి వాటిని నాకు అర్పిస్తూ ఉన్నారు దట్స్ వాట్ హి వాస్ వార్నింగ్ అగైన్స్ట్ హియర్ అది ఆయన ఇక్కడ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు హౌ ఇస్ ఇట్ విత్ us when we give to the lord మనము దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి డు వి గివ్ అవర్ బెస్ట్ చిల్డ్రన్ టు ద లార్డ్ మన శ్రేష్టమైన పిల్లలను మనం దేవునికి ఇస్తున్నామా బెస్ట్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ద వరల్డ్ లేక మన శ్రేష్టమైన పిల్లలను లోకమునకి ఇస్తున్నామా నో లార్డ్ ఆఫ్ పీపుల్ సెండ్ देयर యూస్లెస్ చిల్డ్రన్ టు బైబిల్ స్కూల్ అనేక మంది వారికి ఎందుకు పనికి రాని వారి పిల్లలను బైబిల్ పాఠశాలలకు పంపిస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ ఎ జోక్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎంతో అపహాస్యం చేసినట్లుగా ఉంటుంది ఇన్ ఎవరీథింగ్ వాట్ అబౌట్ నా లైఫ్ డు వి గివ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ టు గాడ్ మన జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా శ్రేష్టమైన దాన్ని దేవునికి ఇస్తున్నామా దట్ ఇస్ ట్రూ హోలీనెస్ అదే నిజమైన పరిశుద్ధత బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వి ఆర్ ఓల్డ్ ఇన్ అబౌట్ టు డై మన జీవితంలో శ్రేష్టమైన భాగమును మనం వృద్ధులమై చనిపోయే ముందు కాదు గాడ్ హెల్ప్ us to understand holiness పరిశుద్ధతను అర్థం చేసుకునేటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక బెస్ట్ టు హిమ్ శ్రేష్టమైన దాన్ని మనం ఆయనకి ఇచ్చలాగున సెండ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ నీడ్ ఇతరుల గురించి పట్టించుకుందాం గాడ్ హెల్ప్ us దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక